மறக்காம ரேடனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் சிம்பில் பிரஸ் பண்ணுங்க உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா கேட்டா நீ செம்ம ஹாப்பி ஆயிடுவேன் இந்த பாரு நான் ஹாப்பியா இருக்கிறதெல்லாம் இருக்கட்டும் முதல்ல அந்த மனுஷன் என்ன சொல்றான்னு கேட்டுக்க புதுசா ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்கு கடைக்கால் போட்டுக்கான்னு நினைக்கிறேன் சத்தியமா இல்ல சத்தியமா சொல்ற எந்த பிரச்சனை வராது நீ வேணா சார் மட்டும் கேட்டு பாரு சட்டப்படி கார்பரேஷன் பர்மிஷன் வாங்கிதான் நான் ஹோட்டல் திறக்க போறேன் பணத்துக்கு என்ன பண்ண போறேன்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ அதுக்கும் ஒரு வழி கிடைச்சிருச்சு சரவணா நம்ம மெஸ் ஆரம்பிக்கிறது கன்ஃபார்ம் அப்பா கொஞ்சம் அவசரப்பட வேணாம்னு தோணுது மெஸ் ஆரம்பிக்கிறது பெரிய காரியம்ப்பா நிறுத்தி நிதானமாக யோசிச்சு நாலு பேர்கிட்ட ஒப்பீனியன் கேட்டு அதுக்கப்புறம் செய்யறது பெட்டர்னு தோணுது என்ன சரவணா இது நீ போய் இப்படி பேசுற சாரிப்பா ஆத்திரப்பட்டு அவசரப்பட்டு நம்ம செய்கிற சில காரியம் நமக்கே தெரியாமல் நம்மளை எப்படி கீழே தள்ளி புதைக்கும்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேப்பா ஆ பைதவே இப்பதான் கௌதம பார்த்து சாரி கூட கேட்டுட்டு வந்துட்டேன் சரவணா நான் போய் சொல்லம்மா நிஜமா தான் இதோ தேனுதான் அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணா என்னமோ கோவம் மனசுக்குள்ள காரணமே இல்லாம ஒரு வெறுப்பு வந்து அன்னைக்கு நான் அந்த மாதிரி நடந்துகிட்டேன் பட் அப்புறம் நீ தானமா யோசிச்சு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் பைத்தியகாரத்தனமா இருந்தது அப்பாவுக்கும் பெரியப்பாக்கும் பிரச்சனைனா நான் எதுக்கு தேவையில்லாம அதுல தலையிடணும் தேவையான இப்போ சரவணனும் கௌதமும் ஒன்னா சேர்ந்துட்டாங்க பத்தா கோரிக்கு சூர்யாவும் சரவண கிட்ட சாரி கேட்டுட்டான் சரவணனும் சூர்யா கிட்ட சாரி கேட்டுட்டான் எல்லாரும் ஒரே கட்சிக்காரன் ஆட்டிங்களா சந்தோஷம்ப்பா சந்தோஷம் நல்லா இருங்க ஐயோ அப்பா அப்படி சொல்லாதீங்க பெரியப்பா உங்க கிட்ட அப்படி பேசினது தப்பு தான் பதிலுக்கு நீங்க அவரை திட்டினதையும் நான் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா அந்த சண்டை அதோட முடியணும் அந்த பகைய மனசுல வச்சுட்டு போறதுல எந்த பயனும் இல்லப்பா இந்த பாருங்க தேனு சின்னதா நீ ஒரு பிளே பண்ணா அவளை யாரோ கடத்திட்டு போன மாதிரி ஒரு சீனை போட்டு அந்த பக்கம் கௌதமியும் சூர்யாவையும் வர சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் எனக்கு போன போட்டு என்ன எங்க வர வச்சுட்டா உனக்கு இந்த வேண்டாத வேலை நான் செஞ்சது வேண்டாத வேலையா இப்ப உன் புள்ளிய பாசமா பாத்தியே அப்படியே தட்டி தழுவாத குறையா கொஞ்ச நீயே இதெல்லாம் எப்படி நடந்ததுன்னு நினைக்கிற மா தேனுக்கு ஒண்ணுனதும் அலறி அடிச்சுட்டு நான் எப்படி ஒண்ணுனோ அதே மாதிரிதான் கௌதமும் சூர்யாவும் அங்க வந்து நின்னாங்க அப்பாங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிட்டாங்க நாம எதுக்கு அவளை போய் காப்பாத்தணும்னு அவங்க நினைக்கலப்பா அவங்களால அப்படி நினைக்க முடியல அப்படி நினைச்சாங்கன்னா அது எப்படிப்பா ரத்த பந்தமா இருக்கும் பாய மூட்டியா பெருசா பேச வந்துட்டான் பாரு நீங்க எல்லாம் கீழே கட்டு தொலைங்க உங்களால திருத்த முடியாது ஏன்னா நீ பிறந்ததுல உங்க அம்மா வளர்ப்பு நீ இப்படிதான் இருப்ப நீ இப்படிதான் இருந்தாலும் உங்க தலை எழுத்து தப்பி தவறி ஒரே ஒரு நாள் எனக்கு ஆதரவா சப்போர்ட் பண்ணி பேசி நான் சந்தோஷப்படுற அளவுக்கு நடந்துட்ட பாரு அதை நான் சாகிற வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன் ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்க எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து என் முதல்ல கத்தியால் குத்துனாலும் நான் நினைச்சது சாதிக்காம விட மாட்டேன்டா ஐயோ இல்லைப்பா ஏன்பா புரிஞ்சுக்காம ஜெயிப்பேண்டா ஜெயிச்சு காட்டுறம் பாரு அந்த ஹோட்டலில் நான் திறக்கிறேன் யாருடைய உதவி இல்லாமல் யாருடைய தயவு இல்லாமல் யாருடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் என் சொந்த முயற்சி அந்த ஹோட்டலில் திறக்க தான் போகிறேன் அன்னைக்கு உங்க அம்மா சொன்னால எங்க அக்காவோட உங்களை பெரிய அளவு வசதி காட்டுறேன்னு அதை நான் நிறைவேற்றி காட்டுறேன்டா இது மட்டும் நடக்கல என் உடம்புல உசுறு இருக்காதா அம்மா அம்மா 
அன்னைக்கு கூப்பிட்டாரல்ல ஐடி கம்பெனில இருந்து அவர் கால் பண்றாரு ஹலோ சொல்லுங்க சார் மா நான் சதாசிவம் பேசுறேன் ஆ சொல்லுங்க என்னமா என்னாச்சு உங்களுக்கு ஒரு வாரமா நீங்க அனுப்புற சாப்பாட வாயிலே வைக்க முடியல அவ்வளவு மோசமா இருக்கு என்ன ஆமாமா இங்க இருக்க எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் சாப்பிட முடியாம குப்பை தொட்டில தான் போறாங்க ஒரே கம்ப்ளைண்டா வந்துகிட்டு இருக்கு வேற ஆளை மாத்து சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க என்னாலயும் நம்ப முடியல அதுக்கு அப்புறம் நானே சாப்பிட்டு பார்த்தமா வாயில வைக்க முடியல ரொம்ப கேவலமா இருக்கு உங்களுக்கு ஒண்ணு ரெண்டு நாள் டைம் தர அதுக்குள்ள நீங்க நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கல வேற ஆளுக்கு ஆர்டர் மாத்தி விட்டுரு வச்சிரு அம்மா ஒரு நிமிஷமா கேக்குறேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க மனசுக்குள்ள ஏதாவது இருந்ததுன்னா வெளிப்படையா சொல்லிட்டா நல்லா இருக்கும் எதை பத்தி கேக்குறீங்க என் சமையல் பிடிக்கலையாமா உங்களுக்கு என்னை வேலையை விட்டு எடுத்துட போறீங்களா நீங்க முதலாளி சம்பளம் கொடுக்குறவங்க ஒருத்தவங்கள வேலைக்கு வச்சுக்கிறது எடுக்கிறது உங்க விருப்பம் அதை பத்தி நான் சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லமா ஆனா என் வேலையில ஏதாவது தப்பு இருந்தா தயவு செய்து நேரடியா சொல்லிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் என்னங்க பேச்சு இதெல்லாம் எங்க சாப்பாடு சரியில்லைன்னா வாய் எதுக்கு மூஞ்சி தானாவே சுழிச்சுக்காது உங்க சமையல் நல்லதா இருக்கு நேரத்துக்கு வரீங்க ஒழுங்கா வேலை பாக்குறீங்க பொருள் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாம எல்லாம் சரியா தான் செய்யறீங்க அப்படி இருக்கிறப்போ உங்களை எதுக்கு நான் வேலை விட்டு தூக்கணும் இல்லம்மா சாமி சாரு கணேசன் கிட்ட பேசினதா கேள்விப்பட்டேன் நாளையில இருந்து வேலைக்கு வர சொல்லியிருக்கதா அவன் சொன்னான் எனக்கு திக்குன்னு ஆயிருச்சு ரெண்டு மாசம் வச்சு சமைக்கிற அளவுக்கு நீங்க வளர்ந்தீங்கன்னா சந்தோஷம் தாமா ஆனாலும் இருங்க 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 கணேசன் கிட்ட பேசினாரா அவர்கிட்ட இவர் எதுக்கு பேசணும் இருங்க முயற்சி <laughs> விளையாட்டா <laughs> முதல் பணத்துக்கு எங்க போய் நிப்பாரு கையில இருக்கிறதெல்லாம் வலிச்சு தொடிச்சு காலி பண்ணியாச்சு ஏதோ இப்ப இருக்கிற காசு கைக்கும் வாய்க்கும் கரெக்டா இருக்கு வீட்டுல என்ன நடக்குது என்ன இருக்குது குடும்பம் எப்படி ஓடுதுன்னு கொஞ்சமாவது கண்ணை திறந்து பார்க்க சொல்லு தண்ட கரும மேன உட்கார்ந்தா எல்லாம் இப்படிதான் இல்ல ராணி நீ பணத்தை பத்தி கவலைப்படாத அதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் என்ன <laughs> என்ன நிரூபிக்கணும் எனக்கு இதை தவிர வேற வழி தெரியல நான் நிச்சயமா தப்பான வழிக்கு போக மாட்டேன் உசுர கொடுத்து உழைப்பேன் நானு என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் நேர்மையா தான் இருப்பேன் எப்படியாவது நான் இதுல ஜெயிச்சு காட்டுறேன் இதெல்லாம் வேண்டாத வேலை பெசாம இருக்க சொல்லு ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த மாதிரி நூறு வார்த்தை கேட்டு கேட்டு எனக்கு அப்படியே அழுத்து போச்சு முடிஞ்சா வீட்டுல நடத்துற பிசினஸ்க்கு ஏதாவது செய்ய சொல்லு முடியலனா வாயும்ாங்கிடம் இந்த ஒரே ஒரு தடவை சான்ஸ் கொடுத்து பார்ப்போமே இந்த தடவை அப்பா நிச்சயம் ஜெய்ப்பாருமா பிளீஸ் விட்டுரு சார் விட்டுரு 
இன்னைக்கு யாரும் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ண வேண்டாம் இது பாரு ராணி நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் மெஸ்ஸ தரக்க தான் போறேன் தொழில நடத்த தான் போறேன் நீங்க எல்லாம் ஒரே கட்சியா இருங்க இன்னைக்கு நான் தனி கட்சியாவே இருக்கேன் இன்னைக்கு நீங்க எனக்கு ஆதரவா இருந்திருக்கீங்க இன்னைக்கு தான் நான் தனி தான் எப்பவுமே நான் தனி தான் அப்படியே எடுத்துட்டு போறேன் அது தான் என் தலையில அப்படியே எடுத்துட்டு போறேன் ஆனா உன்னு சொல்ற ராணி இந்த தடவை நான் ஜெயிக்கலன்னா என் பொறப்பே வேஸ்ட் இந்த முடிவுல தான் நான் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் பா எதுக்கு இப்போ கோவப்படுறீங்க மா தயவு செஞ்சு அப்பா தடுக்காத நீங்கள் போகப்பா நீங்கள் போய் ஆரம்பிங்க இதை பாருங்கப்பா எனக்கு நீங்களும் ஒன்று தான் அம்மாவும் ஒன்று தான் என்னால் முடிஞ்ச உதவியை நான் என்னைக்குமே உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் செஞ்சுட்டு தான் இருப்பேன் தயவு சரவணா என்ன இது ப்ளீஸ் தப்பாக நினைக்காத அப்பாவும் ஜெயிக்கணுமா சொல்லப்போனா அவர் ஜெயிச்சதான் நம்ம எல்லாருக்குமே பெருமை நீங்கள் வாங்கப்பா இதுவும் யோசிக்காதீங்க நீங்கள் வாங்கப்பா வாங்க உன இறங்க சார் வீட்டில் யாரு யார் வேணும் உங்களுக்கு நீங்க தான் ஸ்டேஷனுக்கு வரீங்களா ஹலோ நீங்க ஏதோ தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தப்பா சரியான்னு உங்க ஆளுங்க சொன்ன சரியா விசா எக்ஸ்பயரி ஆனதுக்கு அப்புறமும் நீங்க இந்தியாவில் இருக்கீங்க அது முதல் குற்றம் இவ்வளோ நாள் போலீஸ் தேடுற குற்றவாளியா தலைமறைவா இருந்தது ரெண்டாவது குற்றம் ஹவாலா மூணாவது மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்டை வச்சு இவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து குரலை மாத்தி பேச சொல்லி சாமிநாதன் குடும்பத்தில் பிரச்சனை பண்ணதெல்லாம் கோசுது அடப்பாவி இது ஓ வேலை தானா சார் இவன் சொல்றத நம்பாதீங்க சார் இவனுக்கு நான் மூணு மாதம் சம்பளம் தரல அந்த கோவத்தில் எங்க அக்காவை பத்தி தப்பு தப்பா சொல்லி வச்சிருக்கான் சார் அப்படியா அப்போ இவர் உங்ககிட்ட வேலை பாக்குறவரா ஆமா சார் வேலை பாக்குறவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்காததும் விசாரிக்க வேண்டிய குற்றம் தான் நீங்களும் வாங்க ஸ்டேஷனுக்கு சார் உங்க மருமக பொண்ணு ஒருத்தி கூட வந்தாலே அவ பேரு கூட இருக்குமோ சரி அவ ஜெயில உங்களுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கான் கிளம்புங்க மேடம் குடிடுவாங்க ஏமா என்ன எதுக்குமா இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்க ஏசி சார் வந்து பாக்குற அளவுக்கு நான் பெரிய ஆளு பசமா மாட்டினதுக்கு அப்புறமோ உங்க திமிர் அடங்கல மேடம் வாங்க மேடம் ஐயோ அது எப்படி அடங்கும் ஆஸ்திரேலியாவில் ஜெர்சி பால் அப்படியே கறந்து காய்ச்சி குடிச்சு குடிச்சு பிறந்ததுல இருந்து சேர்த்து வச்ச திமுறியா எங்க அந்த மூச்சு கொஞ்சம் காட்டு பால் குடிச்சு வளர்ந்தவளா இவ உடம்பு பூரா ஓடுறது விசம் பறக்கிறப்ப பொண்ணா பிறந்து செத்ததுக்கு அப்புறம் பேயானா கூட பரவாயில்ல ஆனா நீ பேயா பிறந்து தொலைச்ச நடந்த குழப்பத்துக்கு நீதா காரணம்னு சொன்னப்ப ராணி முதல்ல நம்பல அதான் நேர்ல வந்து நாலு வார்த்தை நீயே பேசிட்டு போன கூட்டிட்டு வந்த அக்கா எப்படி முழிக்கிறான பாருக்கா தொடர்பு <laughs> 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 பழைய பகையெல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு சம்பந்தம் இல்லாம இப்ப என்ன சிக்க வைக்க பாக்காதீங்க எது சம்பந்தம் இல்ல சட்ட விரோதமா இந்தியாக்குள்ள சுத்திக்கிட்டு இருக்கிற கிரிமினல் நீ ஆமா உன் பாஸ்போர்ட் எங்க எங்க விசா இவங்க பையன் தான் என் பாஸ்போர்ட் எல்லாம் எரிச்சுட்டான் வாய திறந்தாலே பொய் பேசுறாக்கா இவளை பத்தி நான் சொல்றேன் ஆஸ்திரேலியாவில் என்ன இவ ராயல் ஃபேமிலியாவா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தா ஒன்றுமே கிடையாது நான் செட்டியாரை வச்சு எல்லாத்தையும் விசாரிச்சுட்டேன் இதை பார் சாமி நான் உன்னை அப்படி பேசினது தப்பு தான் நான் அதுக்காக மன்னிப்பு கேட்டுட்டேன் இப்பவும் கேட்குறேன் 
ஆனால் சத்தியமாக ஆத்திரத்தில் என்னை மீறி வந்த வார்த்தை தான் உண்மையிலே அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இல்லை நான் அப்படி நினைக்கல சத்தியமாக நினைக்கல நினைக்கவே இல்ல எல்லாருக்கும் கெட்ட நேரம் வரும் தான் புரிஞ்சுக்கோம் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா எல்லா சூழ்நிலையும் நமக்கு நாமே உருவாக்கிகிறதா சாமி எல்லாத்தையும் உனக்கு புரிய வைக்கணும்னு நினைச்சேன் இப்போது நடந்துருச்சு கிளம்பலாமா எங்க மாமா போறீங்க நீங்க என்ன விளையாடுறீங்களா உங்களுக்கு பிடிச்ச மீன் கறி நாட்டுக்கோல் எல்லாம் சமைச்சு போடுற நீங்க சாப்பிட்டு தான் போனமா சொல்லுங்கக்கா சரி 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 சாப்பிட்டே போறோம் ஓகே என்னடா ஆமா சாப்பிட்டு போங்க ஒட்டுமே செய்ய பாருங்க சந்தோஷமா <laughs> அப்புறம் இதுக்கு ரெண்டு பேரும் அப்படியே ஒரு கொலை குத்தம் பண்ண மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்துட்டு நின்று இருக்கீங்க சண்டை போட்டதுக்கு வருத்தப்படல ஏன்னா அவர் என் பொறுப்பை பத்தி சொன்னது இன்னும் என் மனசுலயே தான் இருக்கு ஐயோ 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 ஆரம்பிச்சுட்டாராப்பா இத பாரி எவ்வளவு கெட்டவனா இருந்தாலும் அவன் தாயை பத்தி அவன் பொறுப்பை பத்தி சொன்னா அவன் தாயே அவனை மன்னிச்சாலும் அந்த புல்ல அதை மறக்க மாட்டான் அதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியாது ஏன்னா நீங்களாம் மொதல் தரத்துக்கு பிறந்தவங்க ரெண்டாவது தரத்துக்கு பிறந்த என்ன மாதிரி அழுகுது தான் அந்த வழி புரியும் குற்றம் பாக்கின் சுற்றம் இல்லை அது தெரியாதா உன் அப்பாவுக்கு அந்த வார்த்தையோட வழி என்னன்னு எனக்கும் புரியும் ஆனா போதும் நிறுத்துறியா ஆல்ரெடி அப்பா அதை பத்தி நினைச்சு ஃபீல் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு திரும்ப திரும்ப அதை பத்தியே பேசிட்டு இருக்காதா அவ பேசட்டும் ராணி இப்போ நடந்த சண்டையில நான் பண்ண பெரிய தப்பு பவித்ராவோட அம்மா அப்பாவை வாசல் அடிக்க வச்சு திட்டினது அதை விட பெரிய தப்பு பாவம் வயிற்று புள்ளையோட வழக்காப்ப நடத்த விட மாட்டேன்னு சொன்னது ஆமா தப்பு தான் மறுபாகிறவ பக மாதிரி அவ வழக்காப்ப நிறுத்தினது தப்பு தான் டே சரவணா இதை மன்னிச்சிடுறா ஐயோ அப்பா சரவணா ஓகிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு என்ன பிரச்சனோ பவித்ரா வீட்டுக்கு போ சொல்லு அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க சொல்லு வழக்காப்ப நல்லபடியா நடத்தி கொடுக்க சொல்லு தற்செயலா நடக்கிற விஷயத்த எல்லாம் நம்மள அவமானப்படுத்துற நடக்கிற விஷயமா நினைக்க வேண்டாம் சொல்லு போகும்போது வெறும் கைய வீசிட்டு போகாம பூப்பழம் வாங்கிட்டு போ சொல்லு சரி தானே அப்படியே சேர இந்த உலகத்துல எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தை தப்பு பண்ணதான் செய்றாங்க ஒவ்வொரு தப்புக்கும் பரிகாரம் பண்ணிட்டே இருக்கேன் 
யோசிச்சு பார்த்தா நான் பண்ண பாவத்தை விட அதுக்கு பண்ண பரிகாரம் தான் அதிகம் எடுத்துட்டு போட்டோம் அதெல்லாம் எனக்கு பெரிய வருத்தம் இல்லை அவன் என் புல்ல என் மரபுக்கு பொண்ணு அவங்களுக்கு ஒரு நல்லது நடக்குதுன்னா அது வேண்டான்னு சொல்லுங்க நான் என்ன மடையனா சரி சரி போய் பலகாப்பு பத்தி மட்டும் பேசிட்டு வர சொல்லு வேற எது பத்தியும் பேச வேண்டாம் நமக்கு வாயில சனி இருந்தா நாம தான் வாய்க்கு பூட்டு போடணும் நிதானமா பேச சொல்லு அன்பா அக்கறையா பேச சொல்லு புரியுதா வந்து சாப்பிடுங்க வார்த்தையால வயிறு நிறையாது சாப்பாடால தான் நிறையும் வர சொல்லு சொல்லு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க அத்த இந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா சொல்லாம இருக்கிறது தப்புன்னு என் மனசுக்கு பட்டதுனாலதான் நான் நேரா கிளம்பி இங்க வந்துட்டு வலகாப்பா அவ்வளவு அவசியமா என்ன பேச்சு இதெல்லாம் இருந்து இருந்து உன் வலக்காப்பு நடக்குமா நடக்காதான்னு நேற்று வரைக்கும் கவலைப்பட்டு இருந்தோம் இன்னைக்குதான் கண்டிப்பா நடக்குங்கிற நிம்மதியே வந்திருக்கு இப்ப என்னடானா வலக்காப்பு வேணுமான வந்து கேட்டுட்டு நிக்கிறேன் சாரி அத்த நான் இப்படி பேசுறது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா என்னால இத கேட்காம இருக்க முடியல நான் எங்க அம்மா வீட்டுல இருந்தாலும் இங்க நடந்த கலவரம் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அத்த அவர் எல்லாத்தையுமே என்கிட்ட சொன்னாரு நீ எதை சொல்ற என்ன பெரிய மாமா இங்க வந்த மாமா பத்தி ரொம்ப தப்பா பேசிட்டு போனாருன்னு கேள்விப்பட்டேன் அப்பல இருந்தே என் மனசுக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருந்துச்சு ஏமா உறவுக்குள்ள சண்டை சச்சரவு வருதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா அதெல்லாம் அன்னையோட முடிஞ்சு போச்சு இந்த பாரு இப்ப எல்லாரும் ராசி ஆயிட்டாங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்காங்க ஓவலக்காப்பு இப்ப நல்லபடியா நடக்கணும்ங்கிறது மட்டும்தான் எல்லாருடைய நோக்கம் ஆனா எனக்கு அது ஏத்துக்க மனசு வரலையா அத்த ஆயிரம்தான் இருந்தாலும் நம்ம வீட்டுக்கு மாமா தான் பெரியவரு இந்த வீட்டுக்கு படி ஏறி வந்து அவரை அசிங்கப்படுத்திட்டு போன குடும்பம் என் வலகாப்புக்கு வந்து என் முன்னாடி நின்னா என்னால எப்படி அத்த அது பொறுத்துக்க முடியும் நான் விளையாட்டுக்கு பேசல அத்த நிஜமாவே இந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்பவே டிஸ்டர்ப்டா இருக்கு அத்த வலகாப்பு வச்சா கண்டிப்பா பெரியாத்த வருவாங்க அவங்க வரப்போ பெரிய மாமா ஒண்ணு வராம இருக்க மாட்டாரு கௌதம் வருவாரு சூர்யா வருவாரு டிம்பிள் வருவா பூஜா வருவா எல்லாருமே தான் வர போறாங்க என் மாமாவை அசிங்கப்படுத்தின ஒரு குடும்பம் என்னோட வலகாப்புக்கு முன்னாடி வந்து அர்ச்சத போட்டு ஆசிர்வாதம் பண்ணி இதெல்லாம் எனக்கு தேவையாத்த இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுவேன் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல பவித்ரா ஐயோ உண்மையில எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருக்கு இந்த பாரு வலக்காப்புங்கிறது உனக்கு சேருதுதான் ஆனா அது உன்னோட விஷயம் மட்டும் இல்ல உன் வயிற்றுல வளர்ற குழந்தைக்கு இன்னும் கரெக்டா சொல்லணும்னா எங்களுக்கும் அப்பா அம்மாவுக்கும் நாங்களே கொடுத்துக்கிற ஒரு நம்பிக்கை குழந்தை நல்லபடியா பிறக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டு சாமி சாட்சியா நம்ம செய்யற சடங்கு இதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்றதுக்கு உனக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது புரியுதா சடங்குக்கு நீங்க ஆயிரம் அர்த்தம் சொல்லலாம் அத்த ஆனா என் மனசாட்சிக்கு நான் பதில் சொல்லணும்ல உங்களுக்கு எப்படியோ தெரியல அத்த ஆனா எனக்கு மாமாவும் ரொம்ப முக்கியம் தான் எனக்கு மாமாவும் பிடிக்கும் அத்த அவரு எவ்வளவோ அபத்தம் பண்ணிருக்கலாம் தப்பு காரியம் பண்ணிருக்கலாம் எடுத்தறிஞ்சு பேசிருக்கலாம் அவ்வளோ ஏன் என்னையும் அவரு எவ்வளவோ சொல்லிருக்காரு எவ்வளவோ திட்டிருக்காரு ஆனா இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில எனக்கு அதெல்லாம் ஞாபகத்துல கூட இல்ல அத்த அவரு ஒரு ஃபேமிலி தப்பா பேசிருக்குன்னா அந்த ஃபேமிலியோட நமக்கு எந்த உறவும் வேணாங்கிறது தான் மனசுல இருக்கிற ஒரே பாயிண்ட் நான் பேசுறது உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா இது உங்க அக்கா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் உங்க அக்கா மாமானா உங்களுக்கு அது உசுர விட மேல எனக்கு அது நல்லாவே தெரியும் ஆனா எனக்கு நடக்க போற சடங்குல என் மனசுக்கு பிடிக்காத ஒரு குடும்பம் வந்து உட்காரது எனக்கு நிஜமாவே பிடிக்கல அத்த நீங்க என்ன பத்தி என்ன நினைச்சாலும் சரி என் மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் உங்ககிட்ட கொட்டணும்னு தோணுச்சு அதனாலதான் உங்ககிட்ட வந்து சொல்லிட்டேன் பிளீஸ் எப்படியாச்சும் என் அப்பா அம்மா கிட்ட பேசி இந்த வலகாப்ப நிறுத்திருங்க இந்த வலகாப்ப நடக்க போறது இல்லைன்னு நேத்து வரைக்கும் என் அப்பாவும் அம்மாவும் பேசிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இன்னைக்கு மாமாவே வந்து நான் பண்ணதெல்லாம் தப்பு 
என்னை மன்னிச்சிருங்கன்னு கை எடுத்து கும்பிட்டு வலகாப்ப நல்லபடியா நடத்துங்க எல்லாரையும் கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு போனாரு மனுஷ தன்மனா அதுதான் அத்த நடந்த சம்பவம் எனக்கே இப்படி உறுத்ததுனா அவருக்கு எவ்வளவு வலிச்சிருக்கோம் எல்லாத்தையும் அப்படியே தொடச்சு போட்டுட்டு இன்னைக்கு யாருக்காக எங்க வீட்டுக்கு வந்து அப்படி கையெடுத்து கும்பிட்டு நிக்கணும் எனக்காகவா சத்தியமா இல்ல அத்த உங்களுக்காக தான் அவர் அப்படி செஞ்சிருக்காரு உங்க மனசு கஷ்டப்படக்கூடாது உங்க அக்கா ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன்ல கலந்துக்கணும் அப்பதான் நாலு பேர் நாலு விதமா பேசாம இருப்பாங்க அப்படின்னு என்னென்னமோ கணக்கு போட்டுதான் அவர் வந்து வலகாப்ப நடத்த சொல்லிட்டு போனாரு அவருக்கு இருக்கிற பெருந்தன்மை ஆயிரத்துல ஒரு பங்காவது எல்லாருக்குமே இருக்கணும் அத்த பிளீஸ் அத்த நான் உங்களுக்கு எஞ்சி கேக்குறேன் தயவு செஞ்சு இந்த வலகாப்பு வேண்டாம் நான் சொல்றது சரின்னு உங்க மனசுக்கு பட்டதுன்னா என் அப்பா அம்மாக்கு போன் பண்ணி நீங்களே இதை பத்தி பேசிருங்க நான் வரேன் அவங்க வராம நம்ம ரெண்டு குடும்பத்துக்குள்ள இந்த வலகாப்ப நடத்த முடியும் உன்னால முடியலனா அதுக்கப்புறம் ஆண்டவன் சித்து மாமா அவர் மனசுக்குள்ள இப்படி ஒரு காயம் வடுவா தாங்கி இருக்கிறப்போ எப்படி அவரால் வலகாப்புல சந்தோஷமா கலந்துக்க முடியும் அவர் சொல்லிட்டாரேங்கிற காரணத்துக்காக நீங்க ரெண்டு பேரும் ஆசை ஆசையா எல்லாத்தையும் இழுத்து போட்டுட்டு செய்யறீங்க ஊரை கூட்டி கோவில்ல நிக்க வச்சு கிராண்டா இந்த பங்கனை நடத்தணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அத்த பாவம் மருமகளுக்கு வலகாப்ப நடக்குதேன்னு வேண்டாத சாமி எல்லாம் வேண்டிக்கிட்டு இல்லாத விரதம் எல்லாம் இருந்து எனக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லாத்தையும் குறை இல்லாம செய்யணும்னு பாப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் மேல என் வீட்டுக்காரருக்கு சந்தோஷமா இருந்தாலும் சரி துக்கமா இருந்தாலும் சரி அவருக்கு அதெல்லாம் முகத்துல கூட காட்ட தெரியாது ஏதாவது ஒரு சம்பவம் அசம்பாவிதமா நடந்து அத்தனை பேரும் மூஞ்சு தூக்கி வைக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா என்னமா பண்ணுவ அதனாலதான் அத்த கிட்ட போய் நான் பேசினேன் மாமாவ மதிக்காத ஒரு குடும்பம் என் வலகாப்புக்கு வருது எனக்கு பிடிக்கலன்னு நான் சொல்லிட்டேன் என்னப்பா ஐயோ என்னால அப்படிதான்ப்பா சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி மாமா என்ன அப்படி சொல்ல சொன்னா சொல்ல சொல்றீங்க அத அவரை போட்டு குடுக்கற மாதிரி ஆயிடாது உனக்கு எதுக்கு இந்த வேண்டாத வேலை நீ எதுக்கு அவர் பின்னாடி கோயிலுக்கு போன அம்மா நான் அந்த வீட்டுல வாழற பொண்ணு எனக்கு நீ அப்பாவும் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு அத்தையும் மாமாவும் எனக்கு முக்கியம் ஆக்சுவலா அவர் என்னை பார்த்து பேசுறதுக்காக தான் இங்க வந்திருக்காரு வீட்டுல அத்தை அங்க கம்பல் பண்ணி அனுப்புறதுனாலதான் அவர் இங்க வந்து எல்லாரையும் கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு உண்மையிலேயே அவர் மனசுல என்ன இருக்குங்கிறது எனக்கு தாமா தெரியும் அதனாலதான் நான் அத்தை கிட்ட போய் பேசினேன் இங்க பாருங்க எனக்கு வலகாப்பு நடத்தணுங்கிற எண்ணத்தை தயவு செஞ்சு கைவிட்டுடுங்க மீறி அதை செஞ்சீங்கன்னா ஏடா குடும்பாதான் எல்லாம் போய் முடியும் அப்புறம் அதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்ல நான் சொல்லிட்டேன் வலகாப்பு நடக்காமலும் குழந்தை பொறுக்கும் அப்படி பொறுக்க போற குழந்தையும் நல்லபடியா தான் பொறுக்கும் இதுக்கு மேல இதை பத்தி யாரும் பேசாதீங்க என்னங்க மட்டும் பார்த்துட்டு நீங்க போயிடக்கூடாது இந்த கீழே இருக்கிறத சப்ஸ்கிரைபர் இருக்குல்ல அதை வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணி அந்த பெல்லு பட்டனை அப்படியே அமைக்குங்க எங்களுடைய வாங்க சரியா எனக்காக நீங்க அது பண்ணுங்க